ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯವಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಕತ್ತು ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅದು ಒಂದಿಂಚು ಕೂಡ ಕದಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೀಲುಗಳು ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀಲುಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೀಲು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ವಯಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟರ್ಮ್ನೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆರ್ ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆರ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ವೇಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವ
when it comes to disease so you go to hospitals you go to see we are uh, now doctors nam hatra barode patients tamma kashtagalanna helkododakke yaru kuda tamma sukhavanna hanchkododakke nam hatra barodilla we are not bankers or any other uh, professionals so nam hatra baroru manasika rogigalu daihika rogadinda suffer aagtiruvanta patients so hagagi ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಕೂದಲುದ್ರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಥರ್ಟಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ ಕಡೆನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಪೀಸ್ ಬಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀರು ಕೂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ವರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೆಲ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಊಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶನೇ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಊಮ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಊಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇರಲ್ವೋ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಊಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವೆನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ದೇನೆ ಬರೀ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಅವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಾ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಯುನೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು ಅಂತ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೀವು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಸ
ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಬೋನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಬೋನು ಬೇಗನೆ ಸವೆತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸು ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲಿಂದ ಅಸ್ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಒಬ್ರು ಗೈನಿಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಕತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಸಿಸರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಳಿನೇ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು 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 ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಗ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನೀವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಂಗಳ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಮಂಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಳಕಾಲ ಗಾನ ಇದು ಕಾರ್ ಗಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು 42 ಇದ್ರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Uh, it could be early osteoarthritis atwa rheumatoid arthritis kuda irbodu so 2 years inda bittu bittu pains bartta ide on and off antandre daivittu adakke x ray maadsi affected area adu x ray maadsi aa x ray nalli moolegalu savedidiya eshtu maddalli savedide anodu gottagutte hage kelavu rakta parikshegalanna maadisbekagutte for example rheumatoid arthritis atwa gouty arthritis ide andre raktadalli ra factor atwa rheumatoid arthritis factor ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ಗಿಂತನೂ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೀರಮ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರು ಎಂಟಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡ
ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮೂಗಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಡಿಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಪ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ತುಪ್ಪನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯವರ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಳಿ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವೀರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರಪ್ಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೀಲಿ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಯವತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಿಲಿ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಅ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸುಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ದು ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ